kenapa saham lebih mudah daripada forex? Uh, sebagian orang mengatakan begitu, sebagian orang mengatakan enggak. Kenapa? Karena pertama ya saham jadi lebih mudah karena sebenarnya saham ada proses delivery barangnya. Yaitu namanya adalah proses settlement gitu ya. Jadi ketika kita beli saham dan terjadi dan maka sahamnya itu lagi dikirim ke tempat kita. Kita serahkan uangnya, sahamnya kita dikasih ke kita. Bisa kita cross check kepemilikan kita, kita bisa datang ke rapat umum pemegang saham, kita juga bisa mendapatkan dividen. Dan sebenarnya itu sama persis seperti kita membeli properti. Bedanya kalau properti settlementnya adalah kita terjadi akan jual beli. Tapi di sini tidak karena bentuknya sudah script plus. Mungkin orang kalau beli properti kelihatan banget barangnya, kalau kita beli saham kita nggak kelihatan banget barangnya karena bentuknya adalah kepemilikan gitu ya. Dan tidak ada lagi warkatnya, tidak ada kertasnya. Nah, bagi sebagian orang mengatakan bahwa membeli saham lebih mudah karena apa? Semuanya jelas ada. Nah, yang namanya forex itu adalah derivatif, derivatif trading ya, artinya derivatif instrumen. Kita tidak membeli barangnya, tapi kita memperjanjikan yang namanya spotnya. Gimana sih cara mempel- memahami kondisi yang namanya spot? Yang namanya spot begini. Saya sangat percaya sama sebuah toko emas. Toko emas itu eh, tahu juga sama saya karena sudah langganan lama. Sehingga saya tidak lagi penting yang namanya emasnya. Tapi yang saya penting adalah serah terima uang dan kesepakatan harga yang saya transaksikan. Saya telepon kokoh, tolong dong harga emas tuh di 850 ribu, saya pesan sekilo. Oke, okay. ini uang saya transfer ya. Siap bos, saya bilang. Oke, okay. harga naik jadi 900 ribu. Saya telepon lagi, bos, uh, kemarin lu tahu dong posisi gue berapa? Iya, lu ada 1 kilo di tempat gue. Oke, okay. yaudah, lu jual ya. Uangnya dikirim. Nah, itu adalah sesuatu transaksi yang lebih fokus kepada harga. Da- tapi tidak terjadi serah terima atas barangnya. Dan bisa jadi juga memang dia hanya mengorderkan kepada tempat lain bahwa si Ryan ada beli emas tuh. Tapi nggak usah dikirim barangnya. Ryan cuma taruh aja. Dan Ryan juga nggak akan gak akan gak akan eksekusi. Artinya Ryan nggak akan minta emasnya bawa pulang. Ataupun ketika emasnya dibawa pulang baru, eh ada biaya kirim dong. Kan lu nggak janji nih ada biaya kirim di sini nih. Ayo bayar biaya kirim. Artinya deliverynya tuh belakangan dan memang uh, lebih kepada fokus adalah mengenai uh, selisih harga antara harga beli dan harga jual. Nah. Derivatifnya ya kira-kira seperti itu sebenarnya ketika kita berbicara mengenai trading forex ya dan difasilitasi menjadi suatu mekanisme transaksi sendiri dan bisa difasilitasi lagi lebih hebat lagi Ryan beli emas satu kilo Ryan nggak perlu setor satu kilo Ryan hanya cukup setor 10 gram tapi kalau nilai deposit senilai 10 gram itu habis Ryan harus setor deposit lagi nah jadi agak sedikit kompleks ya tapi Uh, sebagian orang suka dengan trading derivatif kenapa? karena trading derivatif itu uh, ya di dalam satu abad baru kejadian satu kali nilainya menjadi minus atau nul yaitu adalah kontrak futures oil yang terjadi pada saat pandemi dan itu tidak pernah terjadi dalam era satu abad baru satu tapi ada berapa banyak saham yang delisting atau bangkrut dalam 10 tahun banyak sekali, jangankan satu abad di Amerika itu lebih seru lagi setiap bulan pasti ada kepailitan atas saham yang listing Seru dong? Nah, berarti kan di bagian itu mungkin terasa lebih resiko dibandingkan market forex. Jadi ya, sembari kita belajar, kita tidak bisa menentukan sebenarnya mana yang lebih cocok buat kita sampai kita merasa mencoba dan akhirnya kita baru rasa bahwa ini ada untungnya, ada, ada plusnya, ini ada negatifnya. Kira-kira seperti itu.